Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TD. Vậy là Media chúng ta đã vừa nghỉ mất hai ngày các bạn. Thực sự rất nhớ các bạn và rất nhớ công việc. Ngày nào mà không được lên sóng thực sự là rất bất dứt. Thưa các bạn, Việt Nam chúng ta đã trải qua đợt dịch Covid mới. Chứng minh cho các bạn ra ngoài nhớ là đeo khẩu trang và chúng ta rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách những người lạ các bạn nhé. Và tốt nhất là không có việc gì để chúng ta lên ở nhà. Đó là quan trọng nhất. Vừa giữ sức khỏe của chúng ta, giữ sức khỏe an toàn cho cộng đồng các bạn ạ. Và việc học các bạn học online bây giờ, học tập tại nhà cũng như các công việc mà làm online bây giờ rất cần đến máy tính. Chính vì thế ngày hôm nay nhân tiện đây tôi giới thiệu các bạn với phiên bản Dell Voto 3591. Chiếc máy đã được trang bị i3 đời 10. Hiện nay ra hãng đang bán khoảng hơn 10 triệu một chút. Đây là một trong những chiếc máy bán chạy nhất trong phân khúc giá rẻ của Dell. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chiếc Dell Voto 3591 này nhé. Mời quý vị các bạn đón xem. <cười> Vâng thưa các bạn, đây là dòng sản phẩm do tập đoàn dầu khí phân phối các bạn nhé Nó sẽ được bảo hành chính hãng tại thị trường Việt Nam Đeo thì họ sẽ cung cấp gói bảo hành tại nhà cho mọi người Chính như thế là cực kỳ yên tâm Sạc của nó là 45W các bạn ạ Sân kim này Thưa các bạn, một chiếc máy với phân khúc giá rẻ thì chúng ta sẽ có thiết kế bằng nhựa tái chế và thiết kế cực kỳ tối giản. Bản lề dạng này anh em yên tâm là dùng cực kỳ chắc. Và cái vân này thì các bạn sẽ thấy là trên rất nhiều dòng vốt trồ thế hệ cũ thì họ đã có như này. Trong lượng tổng thể của chiếc máy là 1,8 kg. Chúng ta sẽ có một logo đeo đơn giản nhất như này. Các cổng truyền thống của nó thì các bạn sẽ thấy là USB này, đầu độc thẻ và thậm chí là chúng ta còn một ổ DVD. Tất cả những dòng máy đời mới bây giờ hầu hết là bỏ cái ổ DVD này. Tại vì sao nó vẫn còn? Bởi đơn giản thì nó phục vụ những người chủ yếu là dùng để học tập và làm việc online cũng như các bạn làm văn phòng Chúng ta vẫn cần một cái ổ DVD như thế này Những đời mới bây giờ bỏ hết rồi các bạn ạ Đằng trước thì các bạn thấy là một ngôn ngữ thiết kế cực kỳ đơn giản và phần này nó hàm hơi móp vào một chút để làm gì ạ Chỗ này cái toolpad của chúng ta mở máy này Nó đơn giản hơn Và ở bên này chúng ta sẽ có cổng sạc này Cổng HDMI để các bạn kết nối ra màn hình bên ngoài Cổng LAN để các bạn dùng trong mạng nội bộ và chúng ta sẽ có hai cổng USB, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5 các bạn kết nối cho tín hiệu âm thanh. Và rất tiếc là với phiên bản giá rẻ chúng ta đã bớt đi cổng USB Type-C. Đây bên dưới đây. Thiết kế cực kỳ đơn giản luôn. Và hốc tản nhiệt được đường sau này, nó hút không khí và đẩy khí nóng ra đằng sau. Cái này điểm này mình rất là thích luôn này. Và ở đây chúng ta sẽ có hai cái hốc loa. Bây giờ thì tớ sẽ mở nội tạng bên trong chiếc máy xem khả năng nâng cấp và chất lượng bo mạch ra sao thì mình sẽ chỉ cho mọi người, mọi người nhá. Mời quý vị các bạn đón xem. Vâng thưa các bạn, đây là cái ổ DVD này, mình tháo ra rồi này, các bạn thấy nó kết nối qua đây này Đây là khe cắm ổ cứng các bạn ạ, thêm một cái ổ cứng 2.5 inch để các bạn lưu trữ được nhiều hơn Pin C1 và đây cái vỉ bên ngoài hai cái loa này, mình đã test trên cái dòng sản phẩm là Voto 3500, Voto 3501, loa nghe rất là hay Còn đây là ổ cứng SD này, chúng ta sẽ có thể chạy được giao thức là LVME Và đây thì chúng ta sẽ có hai khe giam, trong này thôi nhưng mở rộng tối đa 32 GB RAM Các bạn thoải mái dùng văn phòng, các bạn thoải mái mở rất nhiều website ở đây chúng ta sẽ có cái wifi của nó này, chỉ có một ống đồng dẫn ở đây thôi. Với phiên bản này thì mặc định luôn là không có Vega rơi mà chỉ được chạy Vega on thôi quý vị các bạn nhé. Pin của máy với dung lượng 42 WH duy trì dùng khoảng 7 đến 8 tiếng. Mình nghĩ là khá ngon cho các bạn dùng văn phòng. Bây giờ thì tớ sẽ nắp vào. Còn bây giờ thì chất lượng bo mạch của đeo thì các bạn thấy là không còn nghi ngờ gì cả bởi vì họ làm rất là tốt mặc dù là dòng sản phẩm giá rẻ nhưng các bạn thấy là linh kiện rất là đầy đủ. Bây giờ lắp vào nhá, test luôn chiếc máy này. Vâng thưa các bạn, một dòng sản phẩm giá rẻ của Dell chính như thế những cái tính năng này các bạn thấy chỉ là tiêu chuẩn thôi. Chúng ta sẽ có màn hình 15,6 inch. Với màn hình rộng thì không gian làm việc trên hình nó cũng nhiều hơn. Và đây là cấu hình của máy đây. Các bạn thấy là tên của máy là Voto 3591 này, được trong bệnh i3 1005G1 1.2, xung nhịp thấp các bạn ạ. Giảm 4 ghi tối thiểu để các bạn có thể chạy Windows 10 bây giờ. Cũng may mắn là chúng ta được trang bị màn hình Full HD. Mặc dù độ sáng chỉ đạt 220 lít và màn hình TL nhưng thưa các bạn, màn phun thì xem ít nhiều nó vẫn hơn cái màn hình HD ngày xưa các bạn ạ. Máy chỉ được trang bị Vega on thôi các bạn nhé. Và một điều mình thấy thú vị đó là chiếc máy được trang bị ổ cứng SD LVME chứ không phải là chuẩn bình thường. Tốc độ LVME có thể nhanh hơn đến 20 lần so với ổ cứng thông thường. Ví dụ một ổ cứng cơ bây giờ để có tốc độ đọc của nó chỉ khoảng đó là 100 mb một giây thôi. Thì đây nó sẽ đọc hơn 2GB. Các bạn thấy nó đang loát ổ cứng nên chúng ta vào phần hệ thống nó sẽ hơi chậm nhé. Ồ, oh, một điều rất khác lạ đó là máy được trang bị bảo mật vân tay các bạn ạ. Thế các bạn bảo mật vân tay trên phím nguồn luôn các bạn nhé. Mình cứ nghĩ là dòng sản phẩm giá rẻ sẽ bị bớt đi. 
Nhưng mà có bảo mật vân tay thì sẽ cực kỳ tốt cho các bạn dùng trong môi trường doanh nghiệp văn phòng Nó sẽ an toàn hơn Các bạn chỉ cần cài bảo mật vân tay thì sẽ không ai có thể mở được chiếc máy nếu như không phải là chủ nhân của máy Có Bluetooth sẽ các bạn giúp các bạn kết nối các tín hiệu âm thanh và hình ảnh không dây ra bên ngoài Các tín hiệu Bluetooth là ok Máy có webcam độ phân giải 720p Ổ cứng được trang bị trong máy là LVMe của Kia Sio Kia Sia các bạn ạ 256GB còn nó trang bị UHD Graphics 620 Đây là cản hóa on chủ yếu hỗ trợ các tiêu chuẩn video 4K mà sẽ không bị giật Wi-Fi thì chỉ được trang bị Wi-Fi AC thôi chứ chưa phải là Wi-Fi 6 bây giờ các bạn ạ Rẻ cũng có thể là bớt đi khá nhiều Tốc độ đọc của cứng LVME này khoảng sấp xỉ 2,3G với tốc độ ghi của nó khoảng sấp xỉ 1G Đây được đánh giá ở mức rất khá các bạn ạ Một chiếc máy giá rẻ như này là quá ngon rồi à, Chất lượng bàn phím của máy này Hành trình bàn phím cao lỗi full size như này sẽ hỗ trợ các bạn nhập liệu bàn phím cực kỳ sướng Các bạn kinh doanh, các bạn kế toán bấm cũng cực kỳ ngon lành Và trên này các bạn thấy là nhựa cũng là nhựa nhám như này Sẽ hỗ trợ các bạn chống vân tay cũng khá là tốt Chuột này bấm cũng rất sướng này Trái phải các bạn bấm bình thường và con chuột cũng rất là lớn giúp các bạn xê dịch cũng thoải mái hơn Còn đây là những cái công nghệ có sẵn ở trên chiếc máy này này Còn đây là số điện thoại tổng đài, các bạn gặp vấn đề gì thì có thể bốc điện thoại kỹ sư của Dell sẽ đến tận nhà bảo hành cho các bạn hoàn toàn miễn phí các bạn nhé, đến tận nhà luôn. Tỷ lệ bao phủ màu của chiếc màn hình gọi là mức trung bình, đó là 63% RGB và 41% Adobe RGB, được sản xuất năm 2019 này. Cái này xem video thì cũng rất là led, nhưng mà do là màn hình TL không phải IPS thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu sắc trên màn hình nó sẽ hơi nhợt nhạt một chút. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy này. Cái này được một cái ưu điểm nữa là cái âm thanh của máy cực kỳ to. Mình nghĩ thử này. Đấy, cái này mà dùng để xem phim nghe nhạc thì sướng luôn. Các bạn thấy góc của màn hình TL nhá, các bạn xoay đi này. Đó, nó sẽ nhìn nó không được trong, nhìn hơi nghiêng nó sẽ hơi lóa đi. Không được xịn như màn hình IPS. Nếu như các bạn chỉ dùng để xem phim, nghe nhạc, giải trí và công việc văn phòng thì màn hình nó lại không yêu cầu chất lượng quá gọi là cao. Nhưng nếu các bạn dùng để design trước màn hình này thì cái hệ sai số màu nó sẽ vẫn còn rất là lớn, nó sẽ không chính xác. Khi các bạn thiết kế ra mà các bạn phải cân chỉnh lại. Tóm lại thì cái này thì nó không phù hợp cho các bạn dùng để thiết kế hay những cái công việc đặc biệt mà cần màu sắc màn hình thì không phù hợp các bạn nhé. Còn xem phim, nghe nhạc, giải trí thì ok. Loa rất to và rất là hay. Màn hình lớn như này các bạn xem phim cũng rất là thoải mái, giải trí cũng rất là thoải mái. Chất lượng màn hình đánh giá mức trung bình, loa thì đánh giá mức khá. Vâng thưa các bạn thì tớ cũng thử test qua phần mềm phun mắt thì các bạn thấy là một chiếc máy chúng ta nó khá yếu bởi vì không có vết ga rời. Chính vì thế cái chế độ phun mắt để chạy đồ họa 3D thì nó khá giật, nó chỉ ở mức 9 fps thôi. Và nhiệt độ thì ổn định mức khoảng trên 70 độ. Nhiệt độ này thì hoàn toàn vẫn đáp ứng các bạn có thể làm việc đầy đủ thông số kỹ thuật và các bạn không lo ngại cho lắm. Và quạt thì chạy các bạn thấy là rất là êm. Chế độ 2D thì lại rất là mượt, FPS nhận được khoảng ở mức sấp xỉ 200 và nhiệt độ giảm hơn ở mức là dưới 70 độ C. Các bạn ơi, tớ đang thử test cái tự game LED for Dead. Nhưng thưa các bạn, trước mà chúng ta chỉ được trang bị i3 chip U và không có Vega rời. FPS các bạn thấy là hơi thấp, nó chỉ ở mức từ khoảng 30 đến 40 thôi. Mình nghĩ là chiếc máy này chỉ chơi được những tựa game nhẹ nhất có thể. Game 3D này cài ra cũng hơi nặng các bạn ạ. CPU ăn đến 100%, nhiệt độ 61 độ C. Chất lượng âm thanh thì khá ổn Những lúc rảnh thì các bạn có thể chơi những game đơn giản như là Liên minh điện thoại hoặc những game như này thì chơi ngon lành Hoặc những tựa game nó nhẹ hơn thì chơi nha ok Còn FF này chơi khá thấp các bạn ạ Vâng thưa các bạn là mình đã trải nghiệm xong với chiếc Dell Vultro 3591 Đơn giản đây là một chiếc máy có thiết kế cũ ở những cái model 2016 và 2017 Chúng ta sẽ có viền màn hình tương đối dày và thiết kế mang hướng cổ điển Nói chung về phần thiết kế thì mình cũng chỉ đánh giá ở mức gọi là bình phẩm bình thường thôi và do là phân khúc giá rẻ chúng ta sẽ có ở đây là chúng ta gì à, vỏ máy bằng nhựa này và không có lép phím này và giam 4 ghi thì mình test game thì có vẻ như hơi ít bởi vì nó sẽ tràn bộ nhựa giam nếu các bạn thực sự muốn thoải mái dùng văn phòng mà mở nhiều tóc web thì các bạn nên nâng cấp lên giam khoảng 8 ghi dùng là ok ngon lành chất lượng ổ cứng thì tớ đánh giá là ok bluetooth khá nhanh 5.0 và kèm theo ở đây chúng ta sẽ có wifi ac nhưng wifi ac thì chưa phải là nhanh nhất bây giờ mà là wifi 6 thì mới là nhanh hơn đấy đối với các công việc văn phòng thì mình nghĩ chiếc máy này phục vụ hoàn toàn ok ngon lành và có một cái ưu điểm nữa đó là máy được trang bị bảo mật vân tay Cái này tích hợp cực kỳ tốt dành cho các bạn ở khối doanh nghiệp Trong khi đó là chúng ta sẽ lân cấp được giam 32GB Máy thiếu đi cổng USB Type-C cũng là điểm yếu của chiếc máy này Tóm lại rẻ thì bớt đi khá nhiều 
Còn với các bạn dùng các công việc văn phòng và đồ họa cơ bản lập trình thì chiếc máy này ok hoàn hảo. Còn nếu các bạn dùng để chơi game và đồ họa chuyên nghiệp chống chỉ định cho các bạn mà không phù hợp, thì nay giá mức bán rẻ nhất có thể của Dell đó là một chiếc máy mới với phân khúc khoảng hơn 10 triệu một chút. Hiện nay mình thấy các cửa hàng và hệ thống siêu thị họ đang bán khoảng 11 triệu cho siêu phẩm này. Và ưu điểm nữa của máy đó là được bảo hành với gói bảo hành tại nhà các bạn nhé. Đấy nếu các bạn cảm thấy phù hợp thì có thể dùng chiếc máy này. Vâng thưa các bạn, chương trình chân tay và trải nghiệm chiếc Dell Voucher 3591 của mình đến đây là khép lại các bạn ạ. Các bạn ủng hộ kênh của Lương bằng cách là đăng ký kênh và nhớ là bấm nút bên cạnh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất về laptop và công nghệ thông tin tại số công nghệ TD. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.